ജനി ലൈഫ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് വിവരങ്ങളുടെ അതായത് ഡാറ്റയുടെ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിലുള്ള ശേഖരമാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ടേബിളുകളായിട്ടാണ് ഡാറ്റാബേസിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റാബേസിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്ത നീക്കം ചെയ്യാം അതുപോലെ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഉചിതമായ മാറ്റം വരുത്താം ഡാറ്റാബേസിനെ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടേബിളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറെ ഓഫീസ് ബേസ് എന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റാബേസ് നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഓഫീസിൽ ലിബറെ ഓഫീസ് ബേസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ സെലക്ട് ഡാറ്റാബേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തിൽ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ജാലകം വരും അതിൽ ലൈബ്രറി എന്ന പേര് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈബ്രറി എന്ന ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ജാലകം ദൃശ്യമാകും ഇതിനുള്ളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായി ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടാസ്ക് പാനലിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ടേബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് നെയിം ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് എന്നിവ കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു ജാലകമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ ചേർക്കാം ആദ്യത്തെ ഫീൽഡായി ബുക്ക് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫീൽഡ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഫീൽഡായിട്ട് ബുക്ക് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു നമ്പറിൽ ന്യൂമറിക്കാണ് അടുത്ത ഫീൽഡ് ബുക്ക് നെയിം അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓദർ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പും ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഡെസിമൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിഷ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് കാറ്റഗറിയാണ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കവർ ഇമേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് കവർ ഇമേജ് ആണ് അതിന് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഇമേജ് ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബുക്ക് നമ്പറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൈമറി കീ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ബുക്ക് നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു താക്കോലിൻ്റെ ചിഹ്നം ദൃശ്യമാകും ഏതാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഫയൽ സേവ് കൊടുത്ത് ടേബിൾ സേവ് ചെയ്യുക ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണത് ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടേബിൾസിൽ ബുക്ക് എന്ന ടേബിൾ തയ്യാറായതായി നമുക്ക് കാണാം ഇനി വിവരങ്ങൾ ടേബിളിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോം അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു രൂപം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം ഇതിനായി ഡേറ്റാ ബേസിലെ ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടാസ്ക് പാനലിൽ നിന്ന് യൂസ് വിസ ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുക തുറന്നു വരുന്ന ചാലകത്തിലെ ടേബിൾ ഓർ ക്വറീസിൽ നിന്നും നാം തയ്യാറാക്കിയ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവൈലബിൾ ഫീൽഡിന് താഴെയായി നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത ടേബിളിലെ ഫീൽഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം തയ്യാറാക്കുന്ന ഫോമിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫീൽഡുകൾ ആരോ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫീൽഡ്സ് ഇൻ ദ ഫോം എന്നതിന് താഴെ ക്രമീകരിക്കുക ഇവിടെ സിംഗിൾ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ഫീൽഡും ഡബിൾ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ഫീൽഡ്സിൽ ഇൻ ദ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ഫീൽഡ്സും ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഡബിൾ ആരോ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഫീൽഡ്സും ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സബ് ഫോമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റെപ്സിൽ അറേഞ്ച് കൺട്രോൾസ് എന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ അനുയോജ്യമായ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു സെറ്റ് ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താനില്ല അതുകൊണ്ട് അതും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽസിൽ ഉചിതമായ സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു സെറ്റ് നെയിമിൽ ഫോമിൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നാം തയ്യാറാക്കിയ ഫോം ആണ് ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിലെ മുഴുവൻ ബുക്സിൻ്റെയും ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്താം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ